മൗലാന ജലാലുദ്ദീൻ റൂമി ഈ പേരു കേൾക്കാത്ത സാഹിത്യ പ്രേമികൾ കുറവായിരിക്കും റൂമിയുടെ ഏതെങ്കിലും കവിതാശകലങ്ങൾ വായിച്ചു അതല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും സുഹൃത്തുക്കൾ പങ്കുവെച്ച അറിവിനാലോ റൂമിയെ തേടിപ്പോയി ഒടുവിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കടുത്ത ആരാധകരായി മാറിയിട്ടുള്ളവരാണ് മിക്കവരും ആരാണ് ജലാലുദ്ദീൻ റൂമി പതിമൂന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെ കൽബ് പ്രവിശ്യയിൽ ജനിച്ച റൂമി പേർഷ്യൻ കവിയും സൂഫി സന്യാസിയുമായിരുന്നു റൂമിയുടെ കവിതകളും അധ്യാപനങ്ങളും വിശോത്തരവും ഒട്ടനേകം ലോകഭാഷകളിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്യപ്പെട്ടവയുമാണ് സൂഫി സന്യാസി എന്നറിയപ്പെടുന്നുവെങ്കിലും സൂഫിസത്തിൻ്റെയോ ഇസ്ലാമിൻ്റെയോ മറ്റേതെങ്കിലും മതത്തിൻ്റെയോ മാത്രം വീക്ഷണം പുലർത്തുന്നതല്ല റൂമിയുടെ ലോകം റൂമിയുടെ കവിതകളിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത് പ്രണയമാണ് അത് ഒരു വ്യക്തിയോടുള്ള പ്രണയമല്ല മറിച്ച് ദൈവത്തിനോടും ഈ പ്രപഞ്ചത്തിനോടുമുള്ള പ്രണയമാണ് തൻ്റെ മതം സ്നേഹമാണെന്നാണ് റൂമി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് സ്നേഹത്തിൻ്റെ രാജ്യം മറ്റെല്ലാ മതങ്ങളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമാണ് സ്നേഹിക്കുന്നവൻ്റെ മതവും രാജ്യവും സ്നേഹിക്കപ്പെടുന്നവൻ മാത്രം സ്നേഹിക്കുന്നവൻ്റെ ലക്ഷ്യം മറ്റെല്ലാ ലക്ഷ്യങ്ങളിൽ നിന്നും വിഭിന്നം സ്നേഹമാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ നിഗൂഢതയിലേക്കുള്ള ദൂരദർശിനിയും റൂമിയെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ സൂഫിസത്തിനെക്കുറിച്ചും സൂഫി സംഗീതത്തിനെക്കുറിച്ചും പറയാതിരിക്കാനാവില്ല ഇസ്ലാം മതവിശ്വാസത്തിൻ്റെതായ ഒരു ആത്മബോധമാണ് സൂഫിസം പറയുന്നത് എന്നാൽ സൂഫിസം മതവുമായോ ദൈവവുമായോ അല്ല മറിച്ച് ആത്മാന്വേഷണവുമായും അനൽഹഖ് എന്ന ചിന്തയുമായും ചേർന്നു നിൽക്കുന്നു അനൽഹഖ് ആദിശങ്കരൻ വിഭാവനം ചെയ്ത അഹം ബ്രഹ്മാസ്മി എന്ന ചിന്തയ്ക്ക് തുല്യമാണ് കാണപ്പെടുന്ന ശരീരമല്ല മറിച്ച് അരൂപിയായ ബ്രഹ്മമാണ് യഥാർത്ഥ മനുഷ്യൻ എന്ന് ശങ്കരാചാര്യർ പ്രഖ്യാപിച്ചു താൻ ആത്മാവാണെന്നും ശരീരം തൻ്റെ ആലയമാണെന്നും യേശു പറഞ്ഞു തൻ്റെ ശരീരമാകുന്ന ആലയം തകർത്തതിനു ശേഷവും മൂന്നാം ദിവസം പുനരുദ്ധാനം ചെയ്തുകൊണ്ട് തൻ്റെ വചനത്തെ അദ്ദേഹം സാധൂകരിച്ചു മഹാന്മാർ ഒരുപോലെ ചിന്തിക്കുന്നു എന്നതിൻ്റെ ഉദാഹരണമാണ് റൂമിയുടെ അനൽഹക്കും ശങ്കരൻ്റെ അഹം ബ്രഹ്മാസ്മിയും യേശുവിൻ്റെ പുനരുദ്ധാനവും റൂമി തൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ അവസാന കാലഘട്ടത്തിൽ രചിച്ച അനശ്വര കൃതിയാണ് മസ്നവി ആറു വോളിയങ്ങളിലായി ഇരുപത്തി ഏഴായിരത്തോളം വരികൾ ഉൾപ്പെടുന്ന ഈ കൃതി പേർഷ്യൻ ഖുറാൻ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു മസ്നവിയിലെ പല കഥകളും ഖുറാനിൽ നിന്നും ഹദീസിൽ നിന്നും എടുത്തതും അതുപോലെ ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ പ്രചരിച്ചിരുന്ന ചില കഥകളുമാണ് എന്നാൽ ഒരു സൂഫിയുടെ ജീവിതത്തിലെ പല ഘട്ടങ്ങളെയും അഭ്യാസങ്ങളെയും പറ്റിയുള്ള ധാരണ പ്രതീകാത്മകമായി വായനക്കാർക്ക് നൽകുകയും ചെയ്യും മസ്നവിയിൽ ധാരാളം സൂഫി രൂപകങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് മസ്നവിയിൽ അടിമയെ പ്രണയിച്ച രാജാവിൻ്റെ കഥ വളരെ പ്രശസ്തമാണ് സന്തുഷ്ടയുടെയും സമ്പന്നതയുടെയും രാജ്യം ഭരിച്ചിരുന്ന രാജാവ് വേട്ടയ്ക്കിറങ്ങിയപ്പോൾ ഒരു കന്യകയെ കണ്ടു അവളോടുള്ള പ്രണയം രാജാവിൻ്റെ ഹൃദയം കവർന്നു രാജാവ് അയച്ച കൂട്ടാളികൾക്കൊപ്പം കന്യക രാജകൊട്ടാരത്തിലേക്ക് പോരുന്നു എന്നാൽ കൊട്ടാരത്തിലെത്തിയ കന്യകയുടെ ആരോഗ്യം അനുദിനം ക്ഷയിക്കുകയും അവർ രോഗാതുരയാവുകയും ചെയ്തു അതിനാൽ തന്നെ രാജാവിന് കന്യകയെ സമീപിക്കുവാൻ സാധിച്ചില്ല രാജാവിൻ്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും പ്രഗത്ഭരായ വൈദ്യന്മാരെ കൊണ്ട് ചികിത്സിപ്പിച്ചെങ്കിലും രോഗത്തിന് പറയത്തക്ക മാറ്റമൊന്നും കണ്ടില്ല അവസാനം രാജാവിൻ്റെ മനസ്സർപ്പിച്ചുള്ള പ്രാർത്ഥനയ്ക്കുത്തരമായി ദൈവം ആത്മജ്ഞാനിയായ ഒരു മഹാവൈദ്യനെ കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് അയക്കുന്നു ആത്മസാക്ഷാത്കരണത്തിനായി ദീർഘകാലമായി കാത്തുനിന്ന അന്വേഷകൻ ആത്മജ്ഞാനിയായ ഗുരുവിനെ കാണുന്ന രംഗമാണ് രാജാവ് മഹാവൈദ്യനെ ആനയിക്കുന്ന രംഗത്ത് രൂപകങ്ങളായി ചിത്രീകരിക്കുന്നത് കവിതയിലെ സൂഫി രൂപകങ്ങൾ എന്താണെന്ന് പരിശോധിക്കുമ്പോഴാണ് മസ്നവിയുടെ മഹത്വം നാം അറിയുക ഈ കഥയിലെ സമ്പന്നതയുടെയും സംതൃപ്തിയുടെയും ലോകത്തെ രാജാവ് പരിശുദ്ധമായ ആത്മാവിൻ്റെ പ്രതീകമാണ് സുന്ദരിയായ കന്യക നിർമ്മല ഹൃദയമാണ് നിർമ്മല ഹൃദയമാണ് ആത്മാവ് കുടികൊള്ളാൻ കൊതിക്കുന്ന ഇരിപ്പിടം എന്നാൽ ഈ കഥയിൽ കന്യക സമർഖന്തിലെ ഒരു സ്വർണ്ണപ്പണിക്കാരനെ സ്നേഹിക്കുന്നു ഇവിടെ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിന് ഭൗതികതയോടുള്ള താല്പര്യമാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ ഉൾക്കാഴ്ചയില്ലാത്ത സാധാരണ വൈദ്യർക്ക് സാധിച്ചില്ല ആത്മജ്ഞാനിയായ ഗുരുവിന് മനുഷ്യൻ്റെ ആത്മാവിനെ ബാധിച്ച രോഗം പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാകുന്നു രാജാവിനോട് കന്യകയെ സ്വർണ്ണപ്പണിക്കാരനെ കൊണ്ട് വിവാഹം കഴിപ്പിക്കാൻ മഹാവൈദ്യൻ പറയുന്നു കുറച്ചുകാലം അവർ സുഖമായി കഴിയുന്നു പിന്നീട് സ്വർണ്ണപ്പണിക്കാരന് വ്യാധികൾ ബാധിക്കുന്നു 
രോഗാതുരമായ അയാളോട് പെൺകുട്ടിക്കുള്ള ഭ്രമം കുറയുന്നു സദാ മാറുകയും ക്ഷയിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഭൗതിക യാഥാർത്ഥ്യത്തോട് പഴകി കഴിയുമ്പോൾ മനുഷ്യർക്കുണ്ടാവുന്ന മടുപ്പാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രത്യേകം പുറമെ തേൻ ഉറുന്നതും അകത്ത് അമൃത് ഉൾക്കൊള്ളുന്നതുമാണ് റൂമിയുടെ കവിതകൾ അതിനാൽ തന്നെയാണ് ഖലീൽ ജിബ്രാനോടും ഒമർ ഖയ്യാമിനോടും ഒപ്പം തന്നെയോ അതിലും ഒരു പടിയോ സ്ഥാനം നൽകി റൂമിയെ സഹൃദയർ നെഞ്ചിലേറ്റുന്നത്